ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചില ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ ഇടയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം പലതും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കിന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കെയർ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ കെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹെൽത്തി സ്കിൻ ഹെൽത്തി സ്കിൻ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ടാർജറ്റ് എല്ലാവരുടെയും നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ കളർ അല്ല അവിടെ നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്കിന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്യണം സ്കിന്ന് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി സ്കിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആൾ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ് പുറത്ത് തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ടാൻ മാറാനുള്ള മോരിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടൊരു ടാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആ ടാൻ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടാനാണ് അതിനെ നന്നായിട്ട് ആ ടാൻ മാറ്റണം ഇനി ഇതൊന്നും പോരാ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈറ്റനിങ് കുറച്ചുകൂടെ സ്കിൻ കളർ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ ആകണം കുറേ കൂടി ലൈറ്റർ ആവണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടി സമയമുള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സമയം അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയക്കുറവുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മോര് പക്ഷേ സമയക്കുറവ് അല്ല കുറച്ച് ഒരു നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതും തൈരിൻ്റെ പരിപാടി തന്നെയാണ് യോഗേട്ടാണ് പക്ഷെ അത് തൈരാണ് മോരല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല പുളിച്ച തൈര് തന്നെ എടുത്തുള്ളൂ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പുളിച്ച തൈര് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല പുളിച്ച തൈര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തൈര് എടുക്കാം അല്ലേ ഓ ഇത് വൈറ്റ് പാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എനിവേ നോക്കാം അല്ലേ തൈരെടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് റൈസ് ഫ്ലവറാണ് എനിക്ക് ഈ റൈസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കൂടുതലും റൈസ് ഫ്ലവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പുട്ടിൻ്റെ പൊടി പോലെ വറുക്കാത്ത മാവ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തരി ഉണ്ടാവും അതാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ക്രബ് ഇഫക്റ്റും കിട്ടും നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇരുന്നു പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് കടല മാവ് കടല മാവ് ഇട്ടാൽ മതി അത് നല്ലതായിരിക്കും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം റൈസ് ഫ്ലവറും തൈരും ചേർക്കുക പക്ഷേ അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടി ചേർക്കുക കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണിയും കൂടി ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇതൊരു കൂളിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് തൈര് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് അതായത് തൈര് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എടുത്ത് ആ തണുത്ത തൈരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് പൂ നല്ല സുഖമായിരിക്കും മുഖത്തിന് നല്ലൊരു ഫേസിൽ എ സി വെച്ച മാതിരി തൈര് തണുത്തിട്ട് വരും ബ്രഷൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു ഭാഗവും കളയണ്ട എല്ലാ ഭാഗവും ഈ സൈഡ് ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കറുപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ചുണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലെ കറുപ്പ് പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലെ കറുപ്പ് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ അടി ഭാഗത്തുള്ള കറുപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് റബ്ബി ഉണ്ടാകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഭാഗം നമ്മളിത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കുതിർത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഗ് വൈറ്റിന് പകരം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അതിങ്ങനെ തൈരും അരി മാവും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇത് മുടി ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ്ങും കൂടിയാണ് ഈ കാര്യം ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഫേസ് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റാവുകയും ചെയ്യും കണ്ണിൻ്റെ അടി ഭാഗത്ത് കറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് പോകും ആ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്താലും മതി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആക്ച്വലി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ മോരിൻ്റെ പരിപാടി നിർബന്ധമായി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു പാടും ഇല്ലല്ലോ ആർക്ക് ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലത് വീക്കിലി ഒരു ഒന്നിരാടം ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ തൈരിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം മോയ്സ്ചറൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ തൈര് എല്ലാ രീതിയിലും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കംപ്ലക്ഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും തൈര് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറുമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുത്ത് കിടക്കണം ഇഷ്ടമല്ല ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് തൈരൊരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പല 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 പാക്സും ഫേസ് പാക്സും പല കാര്യങ്ങളും പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ റെമഡി അല്ലേ നമ്മളിത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഉണങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ വലിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ റൈസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരുപാടായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനകത്തുള്ള ഈ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സസ് ഓയിലൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കിൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആക്കും പിന്നെ തരിയുള്ള അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആവും സ്കിന്ന് പിന്നെ പിംപിൾസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറയും ആക്നീസ് കുറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് റൈസ് ഫ്ലോ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല ഇത് പോസ് ഒന്നും വന്ന് ക്ലോഗ് ചെയ്യില്ല ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്തുള്ള അഴുക്ക് ഡേട്ട് എല്ലാം ഇത് വലിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തൈരിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ലാക്ടിക് ആസിഡും ഇതും കൂടി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ അതേ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇച്ചിരി കൂടെ ഡ്രൈ ആവാനുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഡ്രൈ ഇതാണ് ഓക്കെ നല്ല ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാമല്ലേ വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുതിര കുതിർന്ന് കുതിർന്ന് വരും കുതിർന്ന് തുടങ്ങി അപ്പം ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റ് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്രബിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം ഇളകി പോകാനുള്ള അത് മാറി പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആക്നി പാടുകൾ കാര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇളകി തുടങ്ങി ഇപ്പം എന്നെ കണ്ടിട്ട് നല്ല പോലെ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അയ്യോ എൻ്റെ ബാൻഡ് പോയി ഓക്കെ ബാൻഡ് വയ്ക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ മുടിയിലൊന്നും ആകാണ്ടിരിക്കാൻ എന്നാലും ഈ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആകും കേട്ടോ എത്ര നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാലും അപ്പൊ സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നടക്കാണ് ഡെഡ് സെൽസ് ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ പോകും അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് അവിടെ കുളിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് കുളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം മുഖം നോക്കൂ എത്ര ക്ലിയറായി ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയില്ലേ തുടങ്ങിയ ഭാഗം കൊണ്ട് കുപ്പിയെടുക്കും ആഹാ ഫ്രഷ് എഫിഡിൽ അല്ല അപ്പം സത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മി ഇത്ര സമയം കിട്ടുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇത് എനിക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും രാത്രി ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട സമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതെല്ലാം പ്രയോറിറ്റീസ് ആണ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം രാവിലെ പകൽ സമയം
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺസ്ക്രീനും ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ പുറത്തു പോകുള്ളൂ കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിൻ അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്കിന്നും കൊണ്ട് നേരെ സൺസ്ക്രീനിൽ വെയിലത്തിറങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഡബിളാകും നമ്മുടെ ടാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻ റിമൂവൽ പാക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ടാൻ മാറണം എന്ന് നിർബന്ധമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇത് നന്നായിട്ട് ടാൻ മാറുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ടാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും എനിക്ക് കിട്ടണം ബേ എൻ്റെ ഫേസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റിസൾട്ട് കാണാമല്ലേ അല്ലേ ക്ലീൻ ആണ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പോകും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കറുത്ത പാടുകളും ഒക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും ഇത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും മോര് വരട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക പാലിക്കുക സ്കിൻ കെയർ എന്നാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡീടോക്സ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസുകൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ കുടിക്കുക വേണം അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ്